of course nan radha ravi inda dubbing union inda dubbing union la nan therndedukapatta thalaivan aayita ena unanimously selected adu ena anda ponnu pota case enna vandu member ah nan like member adala poi nu court la nirvanam aayiduchu neethu saindran thalupidi pannitaanga avanga manuva adave mudhal vetri idu onnu periya kondraadra alavukku illa எப்படி இருந்தாலும் கோர்ட்டு நீதியை சொல்லுமே எங்களுக்கு தெரியும் அதே போல் இன்னொரு பொண்ணு போடுச்சு சுமதின் அது எலெக்ஷன்லேயும் நின்றுக்கிட்டு அங்கே எலெக்ஷன் வேணான்னு சொல்லுது இந்த ஆச்சரியம் வேறு எங்கேயுமே நடக்காது அது வந்து அதுவும் அதுவும் தள்ளுபடி ஆயிடுச்சு அது முந்தான இது தள்ளுபடி ஆயிடுச்சு நேற்று சின்மை வந்து மெம்பர் இல்லைன்றது ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இனிமேல் இந்த மெம்பர் இல்லாதவங்க அது ஒருத்த இந்த தாசரின்னு ஒருத்தன் அப்புறம் சாலமன் ஒருத்த மதின்னு ஒருத்த அப்புறமா இவன் சசின்னு ஒருத்த அப்புறம் சின்மயி இவங்களை போன்றவர்கள்லாம் உள்ளே வர முடியாது உள்ளே வரக்கூடாது ஆனால் நேற்று நைட்டு பாருங்க வக்கீ ஜட்ஜுங்க வந்து வக்கீலுங்க வந்து அவங்க வந்து இடம்லாம் பார்ப்பாங்க பிளேஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க நான்லாம் வரவே இல்லை பட் இவங்க இங்கே வந்து கிட்ட தரணும் பொருள்னாலும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் இங்கே வேலை கேவாது ராஜா நான் சொல்கிறேன்னே இப்போ கூட சொல்கிறேன் இந்த தேர்தல் ரிசல்ட் பாருங்க என்னால் வளர்க்கப்பட்டவர்கள் தான் என்னை எதிர்த்து நிற்கிறாங்க இப்போ கூட அந்த மெம்பர் வந்து என்னை கூப்பிட்டாங்க அந்த பொண்ணு கூப்பிடுச்சு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பயில எதிர்த்து நீங்கள் ரெண்டு மூணு பேரை நிற்க வச்சுருக்கீங்க தெரியுமா அதெல்லாம் தப்புங்க யார் இந்த சாந்தகுமார் போன்றவர்களை அவனெல்லாம் ஏன் பேலன்ஸ் இருக்குது அவனெல்லாம் நிறுத்தக்கூடாது இருந்தாலும் சரி எல்லாரையுமே கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நம்ம போய் நின்னோம்னா அது நல்லா இருக்காது நான் எல்லாத்துக்குமே லெட்டரை தரலாம் அப்ஜெக்ஷன் லெட்டர் தந்திருக்கலாம் நாங்கள் எங்காலும் தரல அண்டு நாங்கள் பெருந்தன்மே நடந்துக்குவோம் ஏன்னா வெற்றி உறுதி இப்போ ஏ சொல்கிறேன் எவ்வளோ ஓட்டு அப்படின்றது ஒரு கணக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எப்படி ஒரு முந்நூறு ஓட்டுக்கு மேலே தான் எங்கள் டீம் வாங்கும் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன் டிஃப்ரென்ஸே முந்நூறு ஓட்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வரும் மற்றபடி எங்களுக்கு ஒன்றுமே பயம் இல்லை தேர்தலில் நிற்கிறதுக்கு ஏன்னா என்னை விட சிறந்த ஒரு தலைவர் கிடையாதுன்னு அவங்களுக்கே தெரியும் ஒன்றும் இல்லாமல் ஐம்பது ரூபா வாங்கிட்டு வந்தவங்களெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ரெண்டாயிரம் ரூபா வாங்குற அளவுக்கு உயர்த்தி இருக்கேன் ஃபைட் பண்ணுவேன் அதுக்கு சில படம் எனக்கு போயிடும் ப்ரொடியூசர்ஸ் எதிர்த்து தானே சொல்கிறது அக்ரிமெண்ட்லாம் அதனால் ஃபைட் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கு அவார்டு வாங்கி தந்திருக்கேன் அப்போ இவன் சொல்லுவான் அவங்களே அம்மாவை பார்த்து அவங்கக்கிட்ட நான் தனியாக லெட்ரு எழுதி கொடுத்தேன் ஏன்னா சிறந்த பின்னணி குரல் கொடுப்பவர்கள் ஆண் பெண் கிடையவே கிடையாது லிஸ்டில் வாங்கி கொடுத்தேன் இந்த கட்டடத்தை வாங்கி கட்டி கொடுத்தேன் கட்டினதுக்கு நான் ஒரு பெரிய காரணம் ஏன்னா சகோதரர் சரத்குமார் இருந்தார் அவர்கிட்டலாம் உதவி கேட்டு இங்கே இந்த கட்டடத்தை கட்டி தந்தேன் அது வந்து அடுத்த தலைவர் வந்து அவன் வந்து நன்றி விசேஷத்தில் டெத்த ஒரு ஆதார வளாகம் போட்டான் அதே ஒரு நன்றி கேட்டவன் கேட்டான் ஆ அது எப்படி அவர் பில்டிங் பேர் போடலாம் உருவாக்கினவன் பேரை போட்டிருக்காங்க அதனால் துடிக்கிறான் இங்கே உள்ளே வரத்துக்கு உள்ளே வந்து ஏதோ மக்களுக்கு நல்லது செய்ய போகிறேன்னு இவங்களால என்ன செய்ய முடியும்னு கேட்குறேன் ஒன்றுமே குறையே கிடையாது நீங்கள் வந்து அவங்கெல்லாம் சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டு என்கிட்ட பேசுகிறீங்க நான் கேட்குறத பேசுகிறதா இருந்தால் நான் பேசுவேன் ஏன்னா அவங்க வந்து நூற்றி ஐம்பது குறை சொல்கிறாங்க நான் கேட்டால் அசிங்கமாக போயிடும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை சொன்னவன் பூரா கல்யாணம் ஆனவன் புரியுதா அதோடு புரிஞ்சுக்கணும் அதை அதோடு விட்டுருங்க அப்புறம் ஒன்று இந்த இவன் நாசர் கூட அதுக்கு சொல்லியிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஏண்டா நிறைய சங்கத்தை மூடிட்டாங்கன்றது இப்போ தான் தெரியுது அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சரியில்லைன்றது தெரியுது பாருங்கள் இப்போ சொல்கிறாரு கமிட்டியில் நான் நிற்கிறேன் கமிட்டி தான் மிக முக்கியம் ஏன் அப்போ அடுத்த வாட்டி நின்னார் இப்போ தேர்தலில் நிறைய சங்கத்தில் கமிட்டியில் நிற்க வேண்டியவர் தானே அதுக்கு இங்கேருந்து யாரோ ஒரு ஆள் நம்ம சைடில் வந்து கேட்டிருக்காங்க நீ முதல்ல உன் தாய் தகப்பனை காப்பாற்று அப்புறமா யூனியனை காப்பாற்றுன்னு இதுக்கு கோவப்படுறாங்க தேர்தல்னா நீ பேசுகிற மாதிரி தானே நாங்களும் பேசுவோம் தலைவர் பதவிக்கே ஆசை பிடிச்சவர்னா நான் ஏழு பேரை மாற்றியிருக்கேன் தலைவரில் நான் நின்றேன் அசைக்க முடியாத தலைவர் டெபிங் யூனியனில் பட் ஜி வி ரத்னகுமார் அவர்கள் வந்திருக்காங்க 
செல்வராஜ் வந்திருக்காரு வீரமணி வந்திருக்காரு சாய் ரவி வந்திருக்கான் அதே மாதிரி பிரகாஷ் வந்திருக்காரு எல்லாரையும் நான் கொண்டு வந்தேன் தலைவரா அதுக்கப்புறம் தான் இப்ப இந்த பிரச்சனை மட்டும் நான் வரேன் சி ஐ டோன்ட் ஹேவ் தட் மென்டாலிட்டி அதுக்காக சொல்றேன் இப்ப கூட சொல்றேன் நான் எதிரியா யாருமே நினைக்கிறது இல்லை இப்ப கூட முரளி நான் பார்த்தேன் என்ன எதிர்த்து செக்ரட்டரி தான் நிற்கிறாரு எங்க எதிரணியில பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து என்னை பத்தி அக்க போறதா தான் பேசினாரு போன தடவை அவர் பேசுறது அக்க போர் இந்த தடவை பரவாயில்ல அவங்களுக்கு ஒன்றும் முடியல பென்ஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரிட்டையர்மெண்ட்டு நான் சொல்கிறேன் பொது நல்ல வழக்கு நாளைக்கு போட போகிறாங்களா யாரோ அது சொல்லும் போதே பயந்துட்டேன் கேட்ட உடனே கோர்ட்டில் சொன்னாங்க பொது நல்ல வழக்கு போட போகிறாங்க பார்த்துங்க ஏன்னு கேட்டேன் ரிட்டையர்மெண்ட்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க மெம்பராக இருக்க முடியாது ஓட்டு போட முடியாது நிற்க முடியாது எந்த விதமான சலுகைகளும் வராது அப்படின்னு சொன்னால் அவர் சொல்கிறார் இல்லை 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 அவங்கள வந்து அப்படியே நாங்கள் பாதுகாத்துக்குவோம் என்ன பாதுகாத்துக்குவீங்க தப்பே இல்லைங்க அவங்க வந்து மன்னிப்பு லெட்டர் எழுதி கொடுக்கணும் கமிட்டியில் கொடுக்கணும் செஞ்சது தப்புன்னு கமிட்டியில் நான் கேட்பேன் டிசைட் பண்ணுறது கமிட்டி இப்போ நாங்கள் சுதந்திரத்தை சேர்க்கலையா கேஸ் போட்ட சுதந்திரம் பூமா சுப்பாராவ் ராதாரவி கெடுக்க நினைக்கிறான்னு சொன்ன பூமா சுப்பாராவுக்கு நாங்கள் வந்து சேர்க்கலையா மன்னிப்பு கேட்கணும் கே கேஸை வாபஸ் வாங்கணும் இனிமேல் வந்து கேஸ் வாபஸ் வாங்கினா கூட அந்த பணமெல்லாம் கட்டணும் யூனியனுக்கு ஏன்னா இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்கள்ல அதிகமாக செலவு பண்ணிட்டாங்க யாருக்கு செலவு பண்ணாங்க நீ கேஸ் போடாமல் இரு நாங்கள் செலவு பண்ணாமல் இருப்போம் புரியுது உங்களுக்கு சின்மை சேர்றதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குங்க தப்பில்லை ஆனால் மன்னிப்பு கேட்கணும் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இது பாருங்க பத்து பர்சன்ட் புரியும் அதெல்லாம் அவங்க சொன்னதுக்கு கோர்ட்டில் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களே இப்போ மெம்பர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் கோர்ட்டில் யூ ஆர் டெட் இப்போ நாங்கள் அடிப்படை உறுப்பினர்லேருந்து எடுத்துருவோம் நீ திருப்பி சேரணும்னா புது உறுப்பினராக தான் சேரணும் எல்லோரும் அப்படி தான் சேர்றாங்க இரநூறு பேரை வாசிக்கமாக நீக்கினாங்க சின்மை உள்பட நாங்கள் நீக்கலை ஓட்டு போட முடியாதுன்னு நீக்கினாங்க ஸ்டே போய் வாங்கிட்டு வந்தது எதுக்கு அவங்க சொன்னதுக்கு ஸ்டே வாங்கிச்சு ஆனால் அந்த ஸ்டேவும் இப்போ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஃபெயிலியர் போய் சொல்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் போட்டிருக்கிற ஒரு கேஸ் பர்ஜரி கேஸ் போட்டிருக்கேன் எங்களை வந்து விட்டு கொடுங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு பேசினாங்க அது எங்கே ஒரு பொம்பளை மேலே கேஸ் போட்டுக்கணும் கேஸ் போடுவேன் பர்ஜரி கேஸ் ஏன்னா கோர்ட்டை ஏமாற்றிருக்காங்க தப்பான டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆயுள்கால உறுப்பினர் மட்டுமில்லை பேங்கில் பணம் கட்டினேன்னு சொன்னதே போய் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் கட்டினது எதுக்கு கட்டியிருக்க பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் எடுத்து பாருங்க லைஃப் மெம்பருக்கு கட்டினியா லைஃப் மெம்பர்னா ஒயிட் கார்டு இது எத்தனை வாடி சொல்கிறது ஆர்டினரி மெம்பர்னா எல்லோ கார்டு கார்டு கேட்டாங்க எல்லோ கார்டை தான் கொடுத்துச்சு ஏன் ஒயிட் கார்டை கொடுக்க வேண்டியதானே கோர்ட்லேயே கேட்டாங்க இல்லைன்னு ஒன்று தான் அது கேஸ் தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து பேர்ச்சரி போட்டிருக்கோம் நாங்கள் அது வந்து சீட்டிங் கேஸ் டெஃபினட்டாக ரெண்டு வருஷம் பனிஷ்மெண்ட் வாங்கி தருவோம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நம்ம மனோ இருக்கார்ல சிங்கர் மனோ அவர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எங்கள் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டார் ஹைதராபாத்தில் போய் மீட்டு கேஸ் மாதிரி ஒன்று இழுக்குது அவன் மேலே இது ஒரு பயமுறுத்தல் பிளாக் மெயிலர் அவ அண்டு பப்ளிசிட்டி பிரியும் அதுக்கு அதை போய் தலைவியாக நிற்க வைக்கிறாங்க அது இவர் சொல்கிறாரு அது நாசர் போன்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபெலோஸ் சொல்கிறார் அவங்க வந்து ஆக்டிவாக இருப்பாங்க அவங்க ஃபைட் பண்ணுவாங்க அப்போ நீ ஃபைட் பண்ண மாட்டியா நீ ஆக்டிவ் இல்லையா நீ ஆக்டிவ் இல்லைன்றது நடிகர் சங்கத்தில் தெரியுமா அப்படியே ஒரு ஒரு புதுமை பண்ணுவதற்கு அவங்க தான் கரெக்ட் என்ன புதுமையை பண்ண போகிறாங்க பாட போகிறாங்களா ஷி இஸ் நாட் அவர் மெம்பர் இப்போ கோர்ட்டு தீர்ப்பு வந்ததுனால டெஃபினட்டாக அந்த மாவ நீக்கிடுவோம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும் அதெல்லாம் இருக்குங்க நீங்களும் யூனியன் யூனியன் தானே இருக்கீங்க உங்களெல்லாம் ஒரு வார்த்தை திட்டிட்டு எல்லோரும் ஒன்றா சேர்றீங்கல்ல அது மாதிரி தான் நாங்களும் அப்புறம் வேறு என்ன கேள்வி அதை தாங்க பண்ணுவோம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து மிரட்டல் கிரட்டலாம் வேறு இடத்துல வச்சுக்கணுங்க நம்மெல்லாம் அப்படிலாம் அதுக்கெல்லாம் வந்து ச சளிச்சு கொடுக்குறவங்க இல்லை என்கிட்டலாம் மீட்டு அந்த மாதிரி என்கிட்ட மீட்டு ஸ்கேண்டில் கொண்டாடல அது ஒரு பெரிய பத்திரிகையில் போட்டிருக்காங்க கீழே இவர் மீட்டு வில் வந்து பனிஷ்மெண்ட் ஏதோ நான் அக்யூஸ்ட் மாதிரி முன்னே தான் சொல்லி அதை எடுக்க சொல்லிட்டேன் அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன் ஏன்னா இட்ஸ் இஸ் ரெக்கக்னைஸ் மேகசின் லீகலி அதனால் அவங்கள கேட்டேன் என்ன என் பேரை போடமெல்லாம் இப்படியே போடுறீங்க 
சின்மைக்கு வேண்டிப்பட்ட பொம்பளை என்ன போங்க அவங்ககிட்ட போங்க என்கிட்ட வராதீங்க சொன்னி மேலிடத்தில் பேசணுன்றான் ஏன்னா நான் உண்மைக்கு தான் ஃபைட் பண்ணி தப்பாருங்க இந்த டப்பிங் யூனியனு இந்தி கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் எல்லாருக்கும் திருநெல்வேலி ஸ்லாங் வேணும்னு வெற்றி மாறன் கேட்டார் அசுரன் படத்துக்கு அதுக்கு எடுத்தோம் அப்புறமா எல்லாருக்கும் எடுத்திருக்கோம் எல்லாருக்கும் நான் எடுத்திருக்கேன் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா இங்கிலீஷ் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் ப்ரொனவுன்சேஷன் தெரியணும்னு அதனால் சொல்கிறேன் எதிர்ப்பு அது அந்த இடத்துல எதிர்ப்பு தாங்க இருக்க முடியும் நானே என்ன குற்றம் சொல்கிறாங்க நான் எடுத்து தான் பேசுவேன் நியாயமான விஷயத்தில் பேசு ஒத்துக்கிறேன் ஈவன் இப்போ டப்பிங் யூனியன் கூட அவருக்கு அப்படி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா என்னை கேட்டிருந்தா ஒருவேளை நான் தலைவர்லேருந்து இறங்கியிருப்பேன் எப்படி சகோதரர் விஜயகாந்த நடிக சங்கத்தில் கொண்டாந்தோமோ அது மாதிரி நாசர் நிற்க வச்சுருப்பேன் நாக நாசர் வந்து கேப்பபிள் மேன் ஒரு மரியாதைக்குரியவர் அட்லீஸ்ட் பேசுகிறாரு அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறாருன்றதெல்லாம் விட்டுருங்க அவர் நடிகர் சங்கத்துலேருந்து மூணு வருஷமாக பேசவே இல்லையா பேசுனது பூரா விஷால் தானே அதுக்காக சொல்கிறேன் நாசர் இஸ் கேப்பபிள் ஹேண்ட் அவர் வரலாம் ஆனால் அவர் வந்து எப்படி கேட்கணும்னு ஒன்று இருக்குது வழிமுறை இருக்குது அதுக்காக சொல்கிறேன் அவன் ஒருத்தன் சொல்கிறான் எனக்கு அவர் ஃபோனே பண்ணல ஏன் இவனுக்கு என்ன ஃபோன் பண்ணணும்னு அவசியமா என்ன ஐ எம் அன் எலக்டட் பாடி அதுக்காக சொல்கிறேன் இது ஒரு நல்ல யூனியன் டெஃபினட்டாக நல்லது செய்வோம் அடுத்தது நான் பிளான் பண்ணுறேன் இப்போ உடனே அதை கேட்டுறக்கூடாது ஒரு சிறிய அளவில் ஒரு கல்யாண மண்டபம் ஒன்று பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை அப்படியே டொனேட் பண்ணிவிடுவேன் ஃபார் டப்பிங் யூனியன் தேங்க்யூ